హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఫిజిక్స్ నుంచి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ త్వరలో జరగబోయే పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ టూ మార్క్స్ అలాగే వన్ అండ్ హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది వాటి లింక్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అవి చూడనట్లయితే అవి కూడా చూడండి ముందుగా ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఏ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మన అందరికీ తెలుసు ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ కంపల్సరీ ఎగ్జామ్కి వస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం అయితే రెండు ఫిజిక్స్ నుంచి కానీ లేదా రెండు కెమిస్ట్రీ నుంచి కానీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ అడుగుతున్నాడు ఒకటి ఫిజిక్స్ నుంచి ఒకటి కెమిస్ట్రీ నుంచి అడిగినట్లయితే అయితే ఫిజిక్స్ లేదా కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటే సరిపోయేది బట్ ఇప్పుడు అలా జరగట్లా అయితే రెండు ఫిజిక్స్ నుంచి లేదా రెండు కెమిస్ట్రీ నుంచి అడగడం వల్ల అటు ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ చదవాల్సి వస్తుంది ఇటు కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ని కూడా చదవాల్సి వస్తుంది సో మెయిన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఒకటి హౌ డూ యూ వెరిఫై సైనా బై సైనార్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ దీన్ని స్నెల్స్ లా అంటాం ఈ స్నెల్స్ లా యొక్క వెరిఫికేషన్ అనమాట స్నెల్స్ లా సంబంధించిన ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఒకటి బాగా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇది అది ప్రిపేర్ అవ్వండి బాగా దాని డయాగ్రామ్ రఫ్ డయాగ్రామ్ తీసుకుని ఆ టేబుల్ మాత్రం కంపల్సరీ కింద టేబుల్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిఫైన్ హోమ్స్ లా అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ అండ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ ఇట్ అనమాట హోమ్స్ లాగా సంబంధించి ఇక్కడ హోమ్స్ లా డెఫినేషన్ మనం కొన్ని గైడ్లో లేదా కొన్ని మెటీరియల్లో చూసినట్లయితే అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనే పదం మిస్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి హోమ్స్ లా అనేది కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర వ్యాలిడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు మీరు కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ అనేది లాస్ట్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో హోమ్స్లో సర్క్యూట్ గీయాలి దానికి సంబంధించిన ల్యాబ్ యాక్టివిటీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ఆ హోమ్స్లో డైరెక్ట్ ఆడకుండా ఇలా కూడా అడగవచ్చు ఎక్స్పెరిమెంట్ టు షో దట్ వీ బై ఐ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అని అది కూడా హోమ్స్లోనే హోమ్స్లో మనం వీ బై ఐ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అనే ప్రూవ్ చేస్తాం సో అది మనకు హోమ్స్లో సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట నెక్స్ట్ హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ఫస్ట్ క్లాస్ అండ్ హీట్లో ఉన్న ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఇది కొంచెం టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు అది డెరివేషన్ పార్ట్ ఇది అంతా ఉంటుంది కాబట్టి బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఒక్కోసారి హౌ డూ యూ ఫైండ్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం అని అడగచ్చు లెట్ షార్ట్స్ అని అడగచ్చు లేదా డైరెక్ట్ సాలిడ్స్ అని అడిగేయచ్చు అది ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇక ఫోర్త్ క్వశ్చన్ హౌ డూ యూ ఫైండ్ పోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ దీన్ని యూ బై యూ అండ్ వి యూ కామా వి మెథడ్ అని కూడా పిలుస్తారు దీన్ని ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఎయిర్ లెన్స్ని మనం ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇంకొకటి మీకు ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో నుంచి ల్యాబ్ యాక్టివిటీ రావడానికి అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్ అనమాట ఇది హౌ డూ యూ ప్రూవ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్ ఇస్ ఎన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ ఐదింటిలోంచి ఖచ్చితంగా ఫిజిక్స్ పార్ట్లోంచి అడిగితే మాత్రం ఐదింటిలోంచి ఖచ్చితంగా ఒకటి ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ మనకి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది అలాగే కెమిస్ట్రీ పార్ట్లో చూసుకోవాల్సిన ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ రియాక్షన్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ విత్ మెటల్స్ ఇక డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి కంపల్సరీ డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇక డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ అయితే మనకి అది డైరెక్ట్గా ఓన్లీ డయాగ్రామ్ అడిగినా కూడా మనకి ఎగ్జామ్లో రాయడానికి డయాగ్రామ్ స్పాట్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో యాసిడ్స్కి మెటల్స్కి మధ్య రియాక్షన్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉంది సెకండ్ లెసన్లో అది చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ కాంపౌండ్స్ వచ్చే ఆల్కహాల్ అండ్ గ్లూకోజ్ కంటైన్ హైడ్రోజన్ బట్ నా దే ఆర్ నాట్ కేటగరైజ్ ఇస్ అన్ యాసిడ్స్ ఓకే అది ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ బల్బ్ వెలుగుతుందా వెలగదా ఎప్పుడు వెలుగుతుంది అనే ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఒకటి ఉంది సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ దాని డయాగ్రామ్ ఒక్కోసారి డయాగ్రామ్ మాత్రమే ఎగ్జామ్స్లో కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడు దాని డయాగ్రామ్ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇటు డయాగ్రామ్స్లోనూ ఒక క్వశ్చన్ కవర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ ల్యాబ్ యాక్టివిటీలో కూడా క్వశ్చన్ కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ సజెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కరోజన్ సో ఈ లాస్ట్ మెట్లజీ లెసన్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది అది కూడా చూసుకోండి మూడు మేకులు మేకులు వేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాం కదా ఆ క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై వాటర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ డిస్క్రైబ్ అండ్ ఎక్స్ యాక్టివిటీ టు షో
ఏ ఆర్డర్లో ఫిల్ అవుతుందో చూపించి డయాగ్రామ్ గీయండి అని అడిగాం ఆ డయాగ్రామే మాయులర్ డయాగ్రామ్ అనమాట అది మాయులర్ డయాగ్రామ్ డైరెక్ట్గా అడగకుండా ఇలా కూడా అడుగుతాడు నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై రోస్టింగ్ రోస్టింగ్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడ చేస్తారు దాని డయాగ్రామ్ గీయండి సో రోస్టింగ్ డెఫినేషన్ రాయాలి హీటింగ్ ఆఫ్ ది ఓవర్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ కాల్డ్ రోస్టింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ రాసి రోస్టింగ్ని మనం మీకు తెలుసు కదా రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్లో చేస్తారు రోస్టింగ్ సో ఆ రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ డయాగ్రామ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ రాద షేప్స్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాక్స్ ఇంతకుముందు డి ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఉండేవి కానీ బట్ ఇప్పుడు అడగట్లేదు అది కూడా చూసుకుంటారంటే చూసుకోండి డ్రా ద షేప్స్ ఆఫ్ ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ డ్రా ఎ నీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన నాలుగిట్లో వన్ అండ్ టూ మోస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇవి కూడా ఖచ్చితంగా ఒకసారి చూసుకోవడం అయితే మంచిది అది ఫ్రాత్ ఫ్లోటేషన్ ప్రాసెస్ డయాగ్రామ్ కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ పార్ట్కి వచ్చేసరికి కరెక్షన్ ఆఫ్ మయోఫియా అలాగే కరెక్షన్ ఆఫ్ హైపర్ మెట్రోఫియాకి సంబంధించిన డయాగ్రామ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే డైరెక్ట్గా అది ఒకటే కాకుండా మయోఫియాకి సంబంధించిన ఏదైనా కొంచెం రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ అడిగి దాని దాని కరెక్షన్ సంబంధించిన డయాగ్రామ్ మాత్రం గీయమంటాడు అనమాట అలాగే హైపర్ మెట్రోఫియాకి సంబంధించిన కూడా ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగి దానికి సంబంధించి కరెక్షన్ డయాగ్రామ్ డయాగ్రామ్ పార్ట్లో గీయమంటాడు అది చూసుకోండి అలాగే రే డయాగ్రామ్స్ రే డయాగ్రామ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్ కూడా మనకి ఈ ఫిజిక్స్ పార్ట్లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ లిస్ట్లో ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి కాకుండా మీకు ఇంకా చూసుకుంటామే డయాగ్రామ్స్ అంటే ఈ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్లో హెచ్ టూ ఓ ఫార్మేషను ఇవన్నీ ఉన్నాయి అమోనియా ఫార్మేషను మీథేన్ ఫార్మేషను ఆ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా మీరు చూసుకుంటే మంచిది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఇంకా ఏంటి ఇంకా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హౌ డూ యూ హౌ డూ ద ఫాలోయింగ్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ వ్యారీస్ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ గ్రూప్లోను పీరియడ్స్లోనూ ఈ కింద ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్ ఎలా వ్యారీ అవుతాయి అంటే పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా అది చూసుకోవాలి అయినజేషన్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివిటీ అటామిక్ రేడియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఓకే అవన్నీ గ్రూప్స్లో పెరుగుతాయో తగ్గుతాయో చూసుకోండి వాటితో పాటు వాటి డెఫినేషన్స్ కూడా చదువుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అంటే ఓన్లీ అయినజేషన్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ రాసి అయినజేషన్ ఎనర్జీ గ్రూప్లో పెరుగుతుందో తగ్గుతా అని టూ మార్క్స్లో అడగచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ వాటి డెఫినేషన్ చదవండి అలాగే అవి గ్రూప్స్లో పెరుగుతాయో తగ్గుతాయో కూడా మీరు చూసుకోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఏంటి బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ కానీ బెరిలియం క్లోరైడ్ కానీ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రతి సంవత్సరము ఈ ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్ పబ్లిక్లో కనపడుతుంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ చూసుకోండి బాగా నెక్స్ట్ డిస్కస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లేదా మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నప్పుడు ఓ ఇరవై ముప్పై పాయింట్లు ఏం రాసేయక్కర్లేదు సింపుల్గా ఒక ఎయిట్ పాయింట్స్ వచ్చేలా చూసుకోండి అలాగే మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా డెఫినేషన్ రాసి మనకి ఇక మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ యొక్క కన్స్ట్రక్షనే రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజెస్ సో మిరేజెస్ క్వశ్చన్ అడగడానికి అవకాశం ఉంది ఈ సంవత్సరం అది కూడా బాగా చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ది మయోఫియా హైపర్ మెట్రీ సంబంధించి దాన్ని ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇక్కడ అడిగినా మీరు డయాగ్రామ్ గీయాలి అక్కడ అడిగినా డయాగ్రామ్ గీయాలి కాబట్టి డయాగ్రామ్ మాత్రం కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మయోఫియా ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు హైపర్ మెట్రోఫియా ఎలా కరెక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్స్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎస్పీడిఎఫ్ బ్లాక్స్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అలాగే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ త్రీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ యాక్చువల్గా త్రీ అన్నాడు కానీ మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో ఫోర్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ త్రీ అని ఎందుకు అన్నాడు అంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ని స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ని ఒకే టైప్ ఒకే దాంట్లో కన్సిడర్ చేసి మనకి త్రీ క్వాంటమ్ నెంబర్స్గా యాడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అందుకని దాన్ని దాన్ని ఎంఎల్ ఎంఎస్ అని రాస్తాం కదా మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీ డ్యూ టు అజిమత్ యాంగ్యులర్ మూమెంటము ఇంకొకటి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ టూ టు స్పిన్ అనమాట అది కాబట్టి నాలుగు క్వాంటమ్ నెంబ
ఎన్ఏ ప్లస్ వన్గా మారి ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఈ ఎలక్ట్రాన్ని యానియాన్ ఫార్మేషన్లో క్లోరిన్ గ్రహిస్తుంది క్లోరిన్ గెయిన్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ బికేమ్ సిఎల్ మైనస్ ఇలా మనం క్యాటాన్ ఫార్మేషన్ యానియాన్ ఫార్మేషన్ చేసి బాండ్ ఫార్మేషన్ చేస్తాం అనమాట అది మీకు సోడియం క్లోరైడ్ ఇక్కడ ఇచ్చాను లేదా రెబోదిన క్యాల్షియం ఆక్సైడ్ అడగచ్చు సోడియం ఆక్సైడ్ అడగచ్చు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక ఇక్కడ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే హుండ్స్ రూల్ కానీ పౌలిస్ కానీ హాబో కానీ మూడిటి డెఫినేషన్ అడిగి ఏదన్నా ఒక ఎగ్జాంపుల్తో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని ఫోర్ మార్క్స్ కడగడానికి చాలా అవకాశం ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ హుండ్స్ పౌలిస్ ఆర్ హాబో ప్రిన్సిపుల్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట చూసుకోండి అవన్నీ ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ వాటికి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి టెన్త్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కిచ్ ఆఫ్ లాస్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కిచ్ ఆఫ్ లాస్ని ఎగ్జాంపుల్స్తో వివరించండి అన్నాడు జంక్షన్ లాక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ లూప్ లాక్ ఒక సర్క్యూట్ గీసే ఎగ్జాంపుల్తో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ సజెస్ట్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ టు ప్రూవ్ దట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వ్యాపర్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ ఏర్ సో ఇది ఫస్ట్ లెసన్లో క్వశ్చన్ ఈ వ్యాపర ఎవాపరేషన్ అనేది హ్యూమిడిటీ మీద అలాగే ఏరియా ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుందని రెండు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కలిపి ఒక క్వశ్చన్లో ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఆ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ టూ ఆర్ ఓ టూ యూజింగ్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థీరీ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ బాండ్ ఫార్మేషన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వ్యాలెన్సీ బాండ్ థీరీ ప్రకారం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్నప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోండి ఇక థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ డెరైవ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ఇది ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లెసన్లో ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ప్రూవ్ చేయాలి అలాగే వన్ బై ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ అనేది ప్రూవ్ చేయమంటాడు మీకు పక్కన క్వశ్చన్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ కరెంట్ బిల్లు మీద ప్రాబ్లం అనమాట మీ ఇంట్లో ఐదు బల్బులు ఉన్నాయి పోదాయి ఐదు గంటలు అలా క్వశ్చన్ ఉంది ఇది కూడా కరెంట్ లెసన్ నుంచే ఉంది టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ టూ నాట్ సిక్స్లో టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఆ మోడల్ క్వశ్చన్ అనమాట అదే క్వశ్చన్ వస్తాన రూల్ ఏమీ లేదు బల్బులు పెంచవచ్చు లేదా ఫ్యాన్స్ పెంచవచ్చు వాటి పవర్ పెంచవచ్చు వాటి అవి వాడే టైం మార్చవచ్చు కాబట్టి మీరు ఆ మోడల్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వాలి తప్ప ఆ సమ్మని బట్టి పట్టడం అనేది పద్ధతి కాదనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ ప్రాబ్లం ఆన్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ అండ్ క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంఎల్ ఈ రెండింటిని వాడి చేసే ప్రాబ్లమ్స్ హీట్ లెసన్లో ఉన్నాయి పేజ్ నెంబర్ ఎయిటీన్ టెక్స్ట్బుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇవి మిగతా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇక టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఒకట ఒక మోడల్లో టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు ఒక క్వశ్చన్లో అవి ఎలా అడుగుతాడు అనేది కూడా ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందులో అందించడం జరుగుతుంది టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు బట్ ఇబ్బంది ఏంటి అంటే చాలామంది అవి వదిలేస్తూ ఉంటారు సరిగ్గా అర్థం చేసుకో ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మీకు మోడల్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అందించడం జరుగుతుంది ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు కదా మీకు స్పెసిఫిక్ హీట్స్ ఇచ్చాడు లెడ్ బ్రాస్ జింక్ కాపర్ ఐరన్ అల్యూమినియం ఐస్ సీ వాటర్ వాటర్ ఇచ్చి కింద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అని అడిగాడు యాక్చువల్గా మనకి ఇక్కడ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు బట్ అది ఎస్ఐ యూనిట్ కాదు సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఎస్ఐ యూనిట్ అడిగాడు పొరపాటును కూడా ఇది రాసేయకూడదు అనమాట ఇక్కడ ఎస్ఐ యూనిట్ మాత్రమే రాయాలి ఏంటి జౌలు బై కిలోగ్రామ్ జౌలు బై సారీ జౌలు బై కిలోగ్రామ్ కెల్విన్ అనేది దాని యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్ అది రాయాలి విచ్ ఆఫ్ ద లిక్విడ్ యూజ్ రేజ్ కూలెంట్ దీంట్లో దేన్ని కూలెంట్గా వాడతారు అని అడిగాడు వాటర్ని కూలెంట్గా వాడతారు హై స్పెసిఫిక్ హీట్ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ విచ్ మెటల్ ఈజ్ స్లోలీ హీటెడ్ అప్ అమాంగ్ ఆల్ ద గివెన్ ఇన్ ద టేబుల్ ఏది నెమ్మదిగా వేడెక్కుతుంది అని అడిగాడు దేనికైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ హైగా ఉంటుందో అదే నెమ్మదిగా వేడెక్కుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వాటర్ అవుతుంది విచ్ మెటల్ ఈజ్ బెస్ట్ ఫర్ కుకింగ్ యూటెన్సిల్స్ ఇందులో ఉన్న ఏ మెటల్తో నువ్వు వంట పాత్రలు తయారు చ
ఎక్కడ బియాండ్ ద బియాండ్ టూ ఎఫ్ టూ పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ యొక్క క్యారెక్టర్స్ ఏంటి అనేది పొజిషన్ ఎక్కడ ఎక్కడ దాని ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది రియలా విచువలా అలా మనం ఈ టేబుల్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనల్ని అడుగుతూ ఉంటాడు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ యొక్క పిహెచ్ మీద క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏంటి వీక్ యాసిడ్ ఏంటి స్ట్రాంగ్ బేస్ ఏంటి న్యూట్రల్ ఏంటి ఆ వాల్యూస్ని బట్టి ఇక్కడ మనం ఆన్సర్లో వీటికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలా టేబుల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి మనకి ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ రీఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ తెచ్చి దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఓకే ఇలాంటివన్నీ మీకు ఒక ఒక ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ కింద ఇవి రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంది సో ఇలా అటామిక్ నెంబర్ ఇచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయమండం పీరియడ్ నెంబర్ రాయమండం గ్రూప్ నెంబర్ రాయమండం ఫ్యామిలీ రాయమండం వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్సీ ఇలా అన్నీ రాయమంటాడు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి టేబుల్ బేస్డ్ డేటా బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో చూసుకోండి సో అవి మీకు ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా అంచనా ప్రకారం ఇందులోంచే మీకు అన్ని ఫోర్ మార్క్స్ కవర్ అవుతాయని నేను ఆశిస్తున్నాను బెటర్ ఇవి చదివిన తర్వాత ఇంకా మీకు టైం ఉంటే ఇంకా ఏమైనా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్టు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇవి ఇవి సరిపోతాయని నేను చెప్పను బట్ మ్యాక్సిమం ఇందులోంచే రావడానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి రెండు మిస్ అయినా మరి ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఇవి అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఇంకా టైం ఉండి ఇంకా చదవగలను అంటే ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్ చదవచ్చు ఓకే నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ